ФМ на Дону. 107 в Ростове. 103.3 в Сальске. 101.7 в Целине. 101.5 в Красном Сулине. 106.3 в Волгодонске. 103.9 в Орловском районе. 103 в Тацинской. 105.2 в Матвеево-Курганском районе. 95 в Каменске-Шахтинском. 102 в Боковском районе. 107.9 в Морозовске. 103.1 в Семикаракорске. 105.6 в Пищинокопском. 103.9 в Гукове. ФМ на Дону. Наши... Наши... В эфире. Два часа дня в Ростове, вторник. А это значит, друзья, что у микрофона Марина Орлова. И Тимур Камышанский. За звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Здравствуйте. И мы продолжаем проект «Наши в эфире». Продолжаем приглашать в нашу студию авторов-исполнителей беседовать в прямом эфире, слушать песни, а после эфира включать эти песни в плейлист, друзья, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. И стать участником нашего проекта очень просто. Для этого заходите в группу «Наши в эфире» ВКонтакте. Там есть раздел «Хочу в эфир». Оставляйте заявки на участие. Мы обязательно пригласим вас в нашу студию Также можно сделать то же самое На сайте www.don24.ru Все это ты знаешь, Тимур А вот забыли мы сказать, что работаем мы в прямом эфире Друзья, 200 как? ровно 2... Да, 200 прямом, ровно 20... В самом настоящем прямом самом эфире самом настоящем В этом можно убедиться, позвонив нам по номеру Телефона 200, 200 ровно, ровно 25, 25 19. 19 Друзья, звоните или пишите по номеру WhatsApp 8938-165-107 Ну а мы спешим представить наших гостей Сегодня у нас в гостях авторы-исполнители Во-первых, Алексей Сазонов Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Здравствуйте, Олег Андрес Ура, всем привет Ура, ура, директор Олега Андреса Светлана Пономарева Здравствуйте, Светлана Добрый день Прекрасно выглядите, вообще рада Спасибо. вас видеть, я рада, что сегодня я не одна в мужской компании, что у меня есть еще собеседница Конечно, да, конечно, и у нас есть замечательная собеседница, помимо тебя, Мариночка Конечно, наши радиослушатели знают уже и Алексея, и Олега, поэтому сегодня, друзья, что мы узнаем? Во-первых, новости что угу. произошло нового за это время, пока мы не виделись. А, и, конечно же, послушаем новые песни. Как вообще у вас настроение? Весеннее. Отлично. Прекрасное. Да. Прекрасное. Алексей. Апрельское. Апрельское. Тимура, у тебя? Ой, у меня замечательное настроение, потому что чудесная погода сегодня, замечательные люди в студии у нас сегодня. Я думаю, что у нас будет очень интересный и приятный. Наколдуй нам солнышко, а то оно скрылось куда-то. К сожалению, я э, шарлатан. Я, если, я, если я говорю, что я наколдую, это ложь. Наглая ложь. Вот интересно, как прошло ваше утро? Почему спрашиваю? Очень, очень часто нам а, гости рассказывают, что спешили на нашу программу, и прям вот какие-то препятствия, что-то происходило. А, вот почему-то бывает так. Как у вас вообще? И верите ли вы в какие-то препятствия? Или... Ну, там прожгла любимую блузку и, и ничего страшного. Нет, я очень аккуратненько это погладил рубашку, попал в пробку, потом улизнул оттуда и, в общем, еще более-менее так нормально я добрался сегодня. Светлана, как у вас сегодня? С блузками все нормально было? С блузками все нормально. Лихо, а у меня нет. У меня сегодня это больная тема. Вы чувствуете, да? Ничего страшного, но самое главное, что удалось благополучно добраться и, в принципе, в прекрасной компании оказаться. Алексей, ну, Ой, вы вообще издалека. У меня любимая осталась дома, мне вообще очень-очень повезло, поэтому прожигать было некому. Я также удачно утром добрался. Ну а вообще верите в эти знаки судьбы, так скажем? Кто-то прям так суеверно к ним относится. Тимур, бывает у тебя, едешь куда-то, спешишь? А вот все как-то не так, и черные коты встречаются. На самом деле в моей жизни были такие моменты, но, как правило, такие дни происходят раз в год. Mm -hmm. Вот раз в год происходит такой день, на когда день рождения, складывается нет? все. Нет, слава богу, нет, но складывается все абсолютно. То есть, там, не знаю... Черный кот прошел под лестницей. Машина сломалась, там еще что-то. Черный кот прошел под лестницей, потерял деньги, еще что-то. Ну, короче, у меня обычно сразу... А у тебя в этот день, например, выступление. Вот тебя останавливает как-то это... 
Мне кажется, что вот мои неудачи, какие-то неурядицы перед выступлениями, связаны в большей степени в мо с моей безответственностью. Немножко Они просто скатали, я, могу, да? я, могу, я могу за полчаса до концерта понять, что я забыл костюм. Вот это творческий да. хаос. Нет, это безответственность. Это безалаберность, безответственность. Вообще в России я очень человек. Могу забыть вот то, что я забыл. гитариста. А, кстати, постоянно, 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 да, постоянно происходит так. Ну, а у вас как, друзья? Олег, я знаю, что есть я, вам что сказать. Я, я стараюсь очень тщательно всегда все предусмотреть. И, и как-то ну, бывает, конечно, всегда приключения, но я уже настолько. У меня столько их было, что я предусматриваю, наверное, даже больше. Расскажите чем... что-нибудь хотя бы вкратце. Вот какой-нибудь самый вот яркий пример а, а, вот этих неурядиц. Про черного котика, например. Вы знаете, с черными котами это стабильно, потому я с ним уже подружился и договорился. Угу. Да, и, э, дело в том, что от человека от самого зависит, насколько он в это верит. Если он сильно верит, это и произойдет. Вот. А я как-то так это был, ну, ну, черный кот и черный кот. Ну, то есть, как бы, ну, я перешагиваю. Я вот прибежал, я вот эту точку оба перешагиваю. А я, например, ногой его гнать начинаю сразу. Как можно? Можно просто с ним поговорить. У меня, например, когда перебегает черный кот, я останавливаю его взглядом, потом говорю, да, не думай. И получается, меня да, смотрит Светлана? ошарашенно, я спокойно прохожу, потом оглядываюсь, нормально сидит. Все. Но он не слушается. Вы знаете, но вот в моем случае, например, телекинез абсолютно не помогает, потому что я бездарен в этом, а поэтому мне лучше ногой. По старинке. Я ненавижу котов, просто я больше собаку. Зря сегодня Тимур Мурмур сказали. Тимур, главное, чтобы в ту сторону убежал, а не в противоположную, потому что он не должен твой путь перевести. Это, опять же, это суеверие приметов, которые, на самом деле, вот кто верит, с тем и происходит. Ну, так-то да, мысли-то материальные, конечно. А давайте у наших слушателей тоже что-нибудь спросим интересное. Давайте. Телефон на 200 ровно 2519, друзья. А верите ли вы в суеверие? Какой ты сегодня оригинальный? Я очень долго придумывал. Алексей, ну, а вот вы летом находитесь в круизах очень часто. И, насколько я знаю, это речные, да, или морские? Речные. Речные, речные круизы. Вот какие-то, какие наверное, речные приметы существуют. Приметы, да, вот чайка вот летит, если за теплоходом, то значит будет. То костюм за пачку. Можно развивать гитариста. Абсолютно, да. Как хорошо, когда есть гитарист, да? Извините, что я вас перебил, пожалуйста. Нет, ничего, продолжать. ничего, да. Погода, значит, будет хорошая. Ну, а, а, а в хорошую погоду чайки летят, и костюм испорченный будет. Подрогатировали чуть-чуть. Кстати говоря, следующая песня, которую мы послушаем, она и называется «Круиз». Алексей, ваша песня, насколько я понимаю, ваша новая песня. Давайте послушаем, и затем побеседуем. Наши в эфире. Сразу захотелось на море, ну или на Волгу, да? Рано, Марина, рано. Да, Чуть вот позже. такие Чуть -чуть. песни вдохновляют. Песня Алексея Сазонова «Круиз» сейчас прозвучала. И напоминаем, что у нас сегодня в гостях Алексей Сазонов, Олег Андрес, Светлана Пономарева, Тимур Камышанский и Марина Орлова. А что это я в гостях? Замечательные люди бы перечислила. А почему я гостя? Спасибо, спасибо. Друзья, по-прежнему работаю в прямом эфире. 200 ровно 25-19. У нас просто смешинка сегодня в студии летает. Она осталась после вчерашнего дня, наверное, после 1 апреля. А вчера, а, я думал, у вас кривое зеркало здесь интервьюировало вчера. Нет. Кстати, хорошая идея. Думаешь? Ну, наверное. Да. А, друзья, уважаемые гости, скажите, какие новости вообще? Что, чем заняты? Какие проекты впереди? Вот что интересного произошло в вашей жизни, пока мы не виделись? Впереди не надо пока сейчас, это потом. Давайте, что произошло интересного. Тимур, не опережай события. Ну почему же? Это продолжение вопроса. Может быть, люди сначала ответят на первую часть моего вопроса. Алексей. Алексей, ну, у Алексея много что произошло, хотя это все относительно. Были э, два мероприятия в Германии. Один, значит, такой тур, вояж э, по пяти 
городам это было ноябрь месяц, вот, и новогодняя работа, прям в саму новогоднюю ночь. Вот. Тоже ну, в Германии? Да, тоже угу. в Германии. Ну, вот такие два, Не отдыхается вам, Алексей? Ну, как бы, а кому из артистов отдыхается? Артисты отдыхают на сцене, даря свою душу в песнях зрителям, слушателям. Угу. Как мило. Замечательно. Олег. А, да, что меня касается, у меня февраль был, наверное, самый насыщенный в моей жизни. Там было у нас три праздника. Это 14 февраля, это освобождение Ростова, Аксая, да, да, э, Луганска и так далее. Тут несколько сразу было. Угу. Вот, 15 это э, круглая дата, 30 лет, э, значит, со дня вывода ограниченного контингента войск из э, Демократической Республики Афганистан. Угу. Вот, и, собственно говоря, 23 число. А почему для меня эти праздники стали такими, скажем так, насыщенными? У меня просто такая военно-патриотическая программа. Я еще подготовил раньше. И причиной всему этому еще стало мое новое знакомство. Mm -hmm. э, вот именно конкретно с полковником э, Поздняковым Геннадием Александровичем, который, собственно говоря, и явился причиной появления одной из песен, которая сегодня прозвучит. И, собственно говоря, всех этих концертов. То есть там я работал в военных частях, э, значит, в школах. Значит, еще выступил в кадетском корпусе В общем, было много выступлений В один день, 15 числа, у меня вообще было три выступления То есть я там разрывался так, это Только первый раз в жизни у меня произошло Кроме всего, еще, еще получается в двух фестивалях успел Значит, 24 февраля Это чемпионат России в области исполнительского мастерства я там взял, собственно, первое лауреатство. Поздравляю. Жил родная Русия, песенку да, там спел, Хорошая да. песня. Вот. И второе, вот 24 февраля, э, марта было. Это международный фестиваль, тоже у нас здесь в конгресс холле Там второе, я взял в второй степени. Угу. Там Кристину пел. И вот так песня, которая еще сегодня вторая сегодня прозвучит. Угу. Собственно говоря, вот. То, а произошло. я знаю, Олег, почему вы все успеваете. И по три выступления в один день, и вообще много выступлений, потому что у вас замечательный арт-директор Светлана. Светочка, давайте сейчас о женском. Это точно. Мальчики подождут. Какие новости у вас? Ну, собственно говоря, эти новости Олег уже и озвучил. То есть это участие в фестивалях, это организация концертов, это планирование будущих выступлений, гастролей. В общем, действительно очень насыщенный график, поэтому могу сказать, что действительно время прошло так, что просто не успели заметить, как оно пролетело с новогодних праздников буквально вот до... Скоро уже дня. лето, круиз. Да. А скажите, я знаю, что очень много таких проблем, может быть, мелких, бытовых, вы берете на себя. Как настоящая, <свят> сильная женщина. <свят> Естественно, что э, автор-исполнители ⁇ это существа э, талантливые, ярые, родимые <свят> существа. <свят> Это просто творцы, поэтому к творцам нужно относиться э, бережно, трепетно. бережно и трепетно, О. понимая, что вся эта бытовая нагрузка, это, конечно, не то, что должно занимать их высокое Светлана, внимание. Светлана, ну скажите, пожалуйста, ну вот э, хорошо, это все замечательно, нежно и трепетно, а почему Олег рубашку сам себе гладит? А потому что директор э, занимался моими же делами. Уже брюками. Все, тебе Тимур, расскажи. Любопытный какой. Алексей, а у вас есть директор? У меня нет директора. Сам по себе, такой самостоятельный. Да, есть такое два в одном понятии. Вот я вот два вот в одном. Вот. Ну, одежда я вот как-то изредка только сам занимаюсь. В основном это жена как бы занимается, потому что мы всегда вместе. Изредка только не вместе. Жена гладит ну, башку, чтобы, да? да, но чтобы не прожгла я сегодня без нее. Без нее спасти рубашку. Без нее, без рубашки. Обратите внимание. Без рубашки сегодня, Алексей, да. Олег, мы планировали сначала послушать песню Богатырскую, а полковника Позднякова уже в финале программы. Но сейчас, если Иван Сягин э, согласится на наш маневр непредсказуемый, давайте дадим вам право выбора сейчас. Вот, какую песню послушаем? Вы меня спрашиваете? Да. да. Ваня, ну, да ну, раз, мы, раз уже заикнулся, давайте тогда послушаем полковника Позднякова. Полковник Позняков. Позняков. Да. В прямом эфире, друзья. Да. Слушаем. Воином, 
будет всегда И в будущем И в прошлом А жизнь круговерна Событий череда, где все возможно Горячий Афган Идет за тобой спецназ на рассвете Здесь ты командир У тебя за спиной вчерашние дети Твой выбор таков вперед, полковник поздняков, ты нужен стране, твой выбор таков вперед, полковник. Огненный шквал Никогда не играл ты В прятки со смертью В палящих лучах Ты презрел боль и страх Судьбой круговерти Никто не гадал но судьба такова И решает все Твердой рукою В горячем бою В горячем бою Вчерашний пацан Тебя Обессмертил с собою Ты крепче держись Твой путь так суров Вперед Полковник Поздняков Ты нужен стране Твой выбор таков Вперед Полковник Летают года, тех времен череда не проходит бесследно. Твои ордена и бойцов имена теперь уж бессмертны. Пусть страны твои. И шрамы твои исцелят твои внуки Но ты нужен стране В той незримой войне, где нужны твои руки Судьбе улыбнись Твой выбор таков вперед Полковник Поздняков Ты нужен стране В той незримой войне Вперед Полковник Вперед Вперед, полковник.
Наши в эфире. В эфире. Мы в студии программы «Наш в эфире». 200 ровно 25 19, э, телефон прямого эфира. С вами Тимур Камышанский. И Марина Орлова. И Марина Орлова. Только что мы послушали замечательную песню Олега Андреса, которая называется «Полковник Поздняков». А какая а, аранжировка. Замечательная. Олег, вот у меня сразу к вам вопрос. Вот так, с лёта. Я думаю, что многих наших радиослушателей интересует все таки Ну вот, э, из текста песни мы кое-что поняли, но, тем не менее, вот чем так вдохновил вас «Полковник Поздняков»? Расскажите об этом. Ну, я немножко, да. Значит, мы познакомились на одном из э, моих выступлений. И ему понравилась тематика патриотическая. И он пригласил меня на вот это мероприятие к 30-летию. Э, ну, естественно, был задан вопрос, а есть ли у тебя песни про Афганистан? Э, говорю, ну, знаете, у меня нет песен про Афганистан. В принципе, у меня был од... есть одноклассник, который служил, но он так особо не распространялся про это. Э, вот. Э, я выступил, э, и получилось так, что... Он организовал несколько выступлений совместных, то есть там э, была такая военно-патриотическая как бы, работа с курсантами, с солдатами, со школьниками. И каждый раз э, Геннадий Александрович выступал, рассказывал, э, у него очень интересная судьба. На самом деле песня э, автобиографична, то есть там биографична. реально биографична, да. То есть, Реальные события Да, действительно, он командовал спецназом Погиб парень, сержант Прикрыл его И он всегда рассказывает, что он с, этим шара, с этими шрамами На сердце вот он живет И никогда не может забыть об этом Но Действительно, это сложно Такое не забывается ну, вот. И ну, постоянно я слушал Каждый раз доболел какие-то факты Из биографии Я очень внимательно слушал И в какой-то такой момент я сказал, что, знаете, я в течение года напишу песню. На заказ я не умею писать. Ну, вот как меня как шарахнул. Но это случилось гораздо раньше. А вот, после какого-то вот такого момента его рассказ у меня возник образ. И я вдруг понял. И вечером раз она выстрелила сразу. О, То есть, сразу ну, за вечер. Да, ну, я даже не понял. ожидал этого вообще. Вот как хранитель пришел, вот свалился на голову, тут то же самое. Я думал, да, по, ну, год за годы я что-нибудь придумаю. Нет, как раз получается к эфиру. Вот. Дело в том, что... а у меня складывается впечатление, что вы себе ставите какие-то задачи, да, и достигаете их, да, реализуете это... эти цели. Причем это неожиданно получается как-то. Я очень благодарен э, Геннадию Александровичу. Я могу сейчас назвать его своим другом, потому что мы встречаемся, общаемся. Мне очень интерес... У него очень интересная судьба. Вот все эти нюансы про Афганистан, которые как бы неизвестны были и до сих пор, и мало об этом говорилось, сейчас как бы все это можно это рассказывать, все это очень интересно. Я очень счастлив, что он меня вдохновил на эту песню, я благодарен ему. Я очень благодарен э, Алексею Ширяеву, потому что и его, и, аранжировка, его да? аранжировка, аранжировщики, Ой, то ли они вдохновились, как-то прочувствовали mm -hmm. эту ситуацию, и сам Алексей, он тоже привнес свой вклад, он добавил какие-то такие, ну, в общем, здорово получилось. А вот я, я очень рад вот именно всему этому. Спасибо большое, Олег. Алексей, вот хочу у вас узнать. У Олега такая ситуация, что долго воспринималась какая-то информация, он слушал, 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 потом за один вечер написал. А как у вас это происходит? У меня это, наверное, происходит еще дольше. У меня вот альбом пишется с 2014 -го года. Вот, да, вот так вот жизнь накапливает. Это действительно так, потому, потому что вещь, это как, в общем-то, плод, он, он должна созреть. А, поэтому что-то накапливается, что-то мы слышим от первого источника, что-то мы а, подчеркиваем в каких-то новостях, где-то, ну, все, что мы чувствуем. И потом это как-то вот капелька капельки складывается, вот, и, в общем, рождаются вот такие, как у Олега, замечательные, в общем, такие мощные, я бы даже сказал, вот, пара жировки. У меня даже где-то вот возникли ассоциации, ну, это мои личные манения, как бы вот близки к подаче, как у Виктора Цуэ, где-то есть вот такие вот... Мы тоже об вещи. этом подумали. Да, 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 вот прям такая замечательная вещь. Качественная вещь. вещь, да, 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 именно такая какая-то А вот в круизах вы проводите много времени. В круизах у вас больше песен рождается все-таки или на суше больше? Ну, работаю я каждый день, 90 дней подряд за лето я не только даю концерты, я еще и диджей, а вот еще да, и звук, я еще и звукорежиссер. А как вы, а вот как-то, как а, вот, да, Тимур, тут, ты, Тимур тут... У диджеев есть всегда какие-то, ну, скажем так, псевдонимы. 
У вас у есть такое нет, нет, у, меня, у меня есть просто лазер-шоу от Алексея Сазунова, потому mm -hmm. что лазер-шоу я привез из Германии. Э, все очень такие хорошие автоматические приборчики, красивые. Э, вот, поэтому музыки достаточно. Вот, э, дружу как бы с музыкантами. Кстати, привет, ты Володя передавал. Недавно Черняков он у вас был да. на эфире. Мы буквально с ним вчера созванивались. Он говорит, да ты что, говорит, привет всем радиослушателям это меня. Поэтому как бы должен был его как бы просьба исполнить, а вот, поэтому он у меня был, кстати, на корабле тоже мы вместе там зажигали. Зажигал под лазер шоу, да? Да, да, да. Какие выясняются. Ну что ж, дальше больше, как говорится, еще больше подробностей мы узнаем обязательно после того, как прервемся на рекламу, рекламную паузу. Но, друзья, оставайтесь с нами, потому что у нас с Тимуром такие вопросы заготовлены. Подтвердите, Мур. Я вообще все свои уже задал. Нет, друзья, оставайтесь. У нас еще песни, вопросы. В общем, много всего интересного. ФМ на Дону. Реклама. Конгресс стоматологов Юга России. Семинары, мастер-классы и круглые столы. Получите баллы в системе непрерывного медицинского образования, а также новейшее стоматологическое оборудование, расходные материалы и инструменты на выставке «Стоматекс». 3-5 апреля Дон Экспо Центр. 16+. Выставки «Дачный сезон. Моя усадьба». Более тысячи видов растений и саженцев из ведущих питомников страны. Удобрения, садовый инструмент, ландшафтный дизайн, садовый мебель, бани и бассейны. С 4 по 7 апреля. Дон Экспоцентр. 0+. плюс. Здесь игры, хороший старт в карьере, выход на мировую сцену. Столько эмоций нельзя получить нигде. Это уникальный опыт. Ростовская область, 19 24 апреля. 18 молодежные Дельфийские игры России. Все лучшие здесь. Категория 6+. Телефон рекламной службы FM на Дону 201 79 20. Хозяин дорог – это не тот, который подрезает и не включает поворотники. Хозяин дорог – это радиопрограмма для тех, кто любит свой автомобиль, ездит по правилам и уважает себе подобных. Слушайте каждый понедельник в 18.00 на радиостанции FM на Дону. Категория 12+. плюс. Утренней свежести ФМ на Дону Синее, синее небо над головой Это синее, синее небо рядом со мной За собою зовет, за собою ведет Синее, синее небо только вперед ФМ на Дону Наши в эфире. В, эфире. в эфире. Друзья, мы вновь в студии. По-прежнему с вами Марина Орлова. Тимур Камышанский. Наш звукорежиссер Иван Сягин. В гостях у нас сегодня авторы исполнители Алексей Сазонов, Олег Андрис, ну и, конечно же, арт-директор Олега Светлана Пономарева. Куда же мы без Светланы? Никак. Никак. А еще мы работаем в прямом эфире. Тимур рублей, помнит 25. номер 15, телефона. Да, да, как очень наш, я помню этот номер телефона. А я напомню номер WhatsApp, потому что ты его не помнишь, я точно знаю это. 8 938 165 100 и 7, друзья. Кстати, 100 и 7 запомнить в конце очень просто, Тимур. А Давай, все начинай. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Я знаю, у Тимура первый вопрос. Да, у меня есть вопрос, я все-таки придумал за время рекламы вопросов несколько. Что же именно я хочу наших гостей спросить? Вот я хочу задать вопрос нашим гостям. Сейчас очень популярно принимать участие в кастингах на центральных каналах. Есть такая цель у вас? Вообще хотите, чтобы вас показали по телевидению? Я так, поним... я так понимаю, что э, вопрос такой, на самом деле, очень абстрактный, потому ну, что я каждый знаю, что ты точно хочешь, хочет. Да. Я, естественно. естественно. Я, ты естественно. постоянно у нас в каких-то кастингах принимаешь участие, о которых я потом узнаю месяца через два. Потому что я неудачно всегда в них принимаю участие. Зачем мне об этом кому-то говорить, скажи, пожалуйста. Нет, ну мало ли. Так. 
Алекс, Знаете, да, у меня был такой опыт, я принимал в проекте «Секрет успеха». Я Кстати, там был в жюри Валерий Меладзе, Гейчмен Вальдек, госпожа, и Александр Ревзин, кинорежиссер. Вот у нас в Самаре они к нам приезжали, так как я в то время жил в Самаре. А вот я прошел Ким Брейдборга, у нас был композитор Ким Александрович Брейдборг. Два раза и вышел вот уже на итоговые жюри, где был Валерий Ми -ми Миладзе. Вот. Как бы это большой очень опыт хороший. Поэтому как бы, ну вот... Вы я планируете дальше продолжать? Uh -huh. Я не исключаю. Uh -huh. Абсолютно не А исключаю. опыт хороший в каком плане? А, опыт в выдержке, потому что ну, на тот момент времени, допустим, я должен был быть в 19, а был в 23 часа. Вот. И Понимаю. умение держаться, умение а, грамотно отвечать на вопросы, это только с опытом. Это как, если путник идет в дороге, он э, дорогу знает, а если он там не ходил, то он не знать не может. Так что, Тимур, ты понял, все получится. Ну, на самом деле, ничего не понял. Здорово, Василий, идущий, в общем. Это для меня специально по-русски. Все то же самое. Олег. Ну, в этом смысле, мне пока не довелось, но я не исключаю. Тут э, такой один момент, что, во-первых, ну, я не пою каверы, я пою только свои песни. То есть это надо, должен быть конкурс какой-то с авторскими, как бы, да. И второй возраст. Сейчас так это довольно ограничено. Да ладно, Олег. Mm, да, вот Какой все. возраст? Ну не везде ограничено. Но. Да разве есть у них такие Ограничения есть, 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 да. есть. Ну, да. пожалуйста, вот недавно прошел Голос. проект Голос 60 плюс. Я думаю, что вам еще туда ограничено. Ограничено, я еще молодой. О каком возрасте тогда идет речь? Если, если, Это принципе... все отговорки. Да, Светлана, думаю... давайте, как настоящая русская женщина. Есть у вас в проектах, чтобы Олег <laughs> принимал участие в кастингах? Мы-то знаем, что... Она и так За... хвост и в гриву еще, еще вот это вот, ой, что же будет такое? Ой. Да будет все прекрасно. Нет, на самом деле было бы интересно принять участие в таком проекте и посмотреть на те возможности, которые открываются при участии. Это будет действительно здорово. Поэтому, конечно, работаем над такими проектами и будем рады ну, рассказать, все. если такое получится. И будем рады камера петь, потому что на самом деле есть масса достойных песен, которые можно исполнить по-своему. Да. Нет, Димур, я просто ни разу не слышала В исполнении, прости У меня родилась такая идея с Мариной песню спеть Кто? Пожалуйста, я тебе Опередил меня, наверное Ну, не только вас Еще не опередил, я думаю, сейчас многие захотят Я еще никому не дала согласия Да, на дуэт Поэтому нет А на трио не знаю, не знаю. А давайте не ответится. Квитет, там раз, два, три, четыре. Я пять. со Светланой спою. Прекрасная идея, да, дуэт. Мне кажется, будет хороший дуэт. Ну что, и еще я думаю, что пришло время послушать еще одну песню, да, в исполнении Алексея Сазонова. Алексей, сразу хочу сказать, что бы мы без вас делали. Песня-то называется «Дорожная», а перед этим была у вас еще песня «Дорога». И как они вот эти песни про дорогу выручают? У нас э, бывают эфиры, посвященные как раз-таки проблемам наших дорог. Проблемам, э, о водителях мы говорим и так далее. Поэтому в нашу копилку, друзья, прибыла еще одна полезная, замечательная песня. Сейчас мы ее послушаем. На машине чух-чух-чух мы поедем Пробки Яндекса чух-чух мы объедем А снежок за месяц в небе накопился И за день на головы в миг свалился Мы летим по трассе и чуток бросает Ровную дорожку снегом засыпает И порывы ветра с трассы нас сдувают В колее машинка наша качает а мы летим на Канагасчику налей, чтобы не сморило сном, чтобы бодрее. А мы летим и остановок нет пути, лишь АЗС ты только что. Вот окошко с 
Прав классно, я моргаю Да куда там, задний не пускает Все ж нам как залезки сразу тут прижился И в частичку я потока превратился Сверху посмотреть огни мелькают А глазенки мои быстро засыпают Ведь немножечко осталось мне доехать В руль вцепился из клей, чтобы не съехать а мы летим нога на газ, чику на лейку, чтоб не сморило сном, чтобы бодрей. А мы летим и остановок нет пути, лишь АЗС. А мы летим нога на газ, чику на лейку, чтоб не сморило сном, чтобы бодрей. А мы летим и остановок нет пути, лишь АЗС. Ты только что. АЗС, ты только жди, ты только жди, ты только жди. Наши в эфире. В эфире. В эфире. А я знаю, что наши слушатели ждут не только АЗС, еще и нас. Кстати, звонят и спрашивают, когда будет проект наш в эфире. Друзья, мы вновь в студии, по-прежнему с вами Марина Орлова, Алексей Сазонов, Олег Андрес и Светлана Пономарева у нас сегодня в гостях. Работаем по-прежнему в прямом эфире 200 ровно 25-19. Почему-то наши слушатели... Телефон WhatsApp 8938 165-107. Мариночка, не подсказывай, я закончу. Слушай, дайте попробуйте. Сбрось, да. сбрось, свершилось. Спасибо. Алексей, дорожная. А, песня про дорогу тоже была. А, девушка за рулем, как же? В планах? Девушка за рулем. Вы знаете, как бы, да нет. Так она болевшим. Это будет не очень хорошая песня, поэтому... Почему прям так? А нет, у девушки, кстати, разные все бывают. Бывают разные, поэтому я здесь, как бы, наверное, не буду говорить, что все женщины не могут рулить. Нет, я знаю, которые еще круче рулят. Пору дадут, да? Это он со Светланой, да, Светлана? Вы же за рулем? Я нет, я не водитель, я пассажир. А почему вы не водитель? Да, мне настолько хорошо и комфортно, как я... Она штурман хороший. Нет, вы знаете, к сожалению, штурман я тоже не очень хороший, а водитель я вообще не стала пробовать. директору не положено. Просто гораздо удобнее, комфортнее и надежнее, поверьте, намного надежнее, когда сидит уверенный водитель, опытный за рулем, и я спокойно, и знаю, что окружающие тоже. Поверьте, я опытный. Я тоже опытный водитель. Не 15 лет, так все Что? Я когда тебя подрезала, да? Слава Богу, нет. Слава Богу, мы не, не сталкивались. Да, 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 да. Да, да. Друзья, а у нас есть ваши сообщения, которые приходят нам а, по номеру WhatsApp. А, Олег, песня про Русь у вас есть, а есть ли в планах написать песню про Ростов? Кстати, Пишет нам Олег, кстати. Хороший да. вопрос. Да, она сейчас находится как раз у Ширяева в разработке. Да вы что? А, ну, так там, вот взяли и выдали все тайны. Там mm -hmm. и про Ростов, и про край Донской, это все такое шире. Mm -hmm. да, вот такой вот. Называется «Где живет жар птица» Я так анонс сделаю Он будет в следующем эфире, может быть, там попозже Как интересно да. а То обычно, знаете, живет все-таки? Конечно угу, Песни да, про да, Ростов да. называют обычно «Мой Ростов», как, например Что значит обычно? Что значит обычно? Не называют, а называют Нет, ну где-то фигурирует название Обязательно Ростов А, нет-нет-нет, есть у нас одна песня про Ростов Но называется «Москва» А левый берег Дона. В общем-то, да. Нет, там Ростов все равно упоминается. А у нас еще один вопрос к нам пришел на WhatsApp. Алексей, вопрос к вам. Все песни в вашем исполнении очень позитивны. Лирика вас не притягивает? А у меня есть и лирические замечательные песни. Но я думаю, что, в принципе, каждая, в общем-то, песня, она уместна в каждой ситуации. А хочется дарить позитив, э, в общем-то, и драйв. Ну вот, кстати, в наш плейлист вы всегда присылаете веселые песни. И на самом деле, э, если так проанализировать, веселых песен намного меньше. Да, 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 Марина, это правда. Да, это правда. 
Я с этим тоже постоянно сталкиваюсь. Все любят страдать. Это проще, чем не а, улыбаться. А мне... А, ну, нет, люди, подожди, у меня пишут, есть другая информация. Основном, да. У меня есть информация, Оно что как. веселые песни писать сложнее, чем а, такие медленные, грустные, лирические. М? Ну, даже вот не знаю, как на этот вопрос ответить. Откровенно, что... пожалуйста, Алексей. Сла... Как обычно? Сложнее, а что нет. Ну, наверное, в принципе, лирические тоже писать совсем как бы не просто, потому что это нужно пережить, а переживание это всегда не просто, особенно если в душе, в сердце. Я думаю, что в следующий, в следующий раз вот у меня будут другие вопросы. Алексей, а почему у вас одни лирические? Вы что, вот так вот вы знаете, мне кажется, мне, кажется, мне кажется, у вас образ другой немножко, вот в плане характерности, скажем так. У вас образ позитивного, светлого человека, который дарит настроение. Такой живчик-моторчик такой. Да, да. да. Вот а мне еще кажется, верно. что вот, это... Пожалуйста, что это да. Просто Алексей работает с публикой непосредственно и всегда работает, когда ставишь веселую песню, и люди просто не могут усидеть на месте, они идут да, танцевать. Если бы был танцпол, я бы в обе песни станцевал. Ну, вообще странно, если бы если в диджей ставил бы медленные песни одни, это, ну, немножко, наверное, другой нужно, наверное, формат. Да, Он бы не работал. Алексей, задание для следующего эфира Придумайте себе какой-нибудь креативный Такой творческий псевдоним Диджейский именно И медлячок И медлячок, Алексей Обязательно Ну что же Сейчас мы послушаем еще одну песню да, Тимур да, Мариночка, конечно. Это просто объявляю. песня, которая в прошлый раз, помните, я ее это, там, пиарил хорошо так в прошлом эфире. Еще. Интересно, какую же песню ты там? Вот она. Олег, она. Как настоящий богатырь, сочинил песню «Богатырская». Это все сказано, друзья, слушаем. Катится дорога вперед от порога Ни конца, ни края, конец, где не знаю Так вот шаг за шагом на мост за врагом Прямо от ворот иду вперед За мостом болота кики мары стонут На виле с потешен играется леши Выйду на поляну, где солнце румяно Да неужто сгинут родные были мы? Ой да, ой да, да, ой да Двинусь я тропою в сторонка родную За землю родея до да царства Кощея Это злобный нелюдь, да что-то затеял Он своей затеей да грусть не навеял Ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да, да, ой да, да, ой да, 
птица, душа словно птица В сердце горячим любовь да хранится Ну и достал ты кощей змей поганы А где ж та краса, что щеками румяна Ой, да да, ой, да да, ешь та девица. Ой, да да, ой, да девица, жар птица. Змея кощея, искать я знаю. Не сомневайся, заломаю. Ой, да да, ой, да искать где я знаю. Ой, да да, ой, да иголку сломаю. Ой, да да, ой, да искать где я знаю. Ой, да да, ой, да иглу поломаю. Наши в эфире. Мы в студии программы нашей в эфире Только что мы послушали чудесную песню Олега Андреса, богатырская Не только послушали, еще и потанцевали Конечно. Что там уж, Тимур? Потанцевали, Давай, пофилософствовали а, На тему народного эпоса Да Но знаешь, что я знаю, Тимур? Что мне удалось узнать? Раздобыть а ну информацию а ну За эту замечательную песню Олега-то ругали кто посмел, Олег? Да, я, дело в том, что я взял гитару и поехал в Романовскую. Вот. Я не знаю, почему меня ругали. Ну, в смысле, мы первыми были. То есть только судьи сели, и мы тут же. Опа! Они то ли мы их немножко судьи. заставили раньше начать работать. Ну, то ли чего, заставил. да. Вот, когда я то ли еще у них градус не подошел. Они, короче, взяли, препарировали текст, разобрали на запчасти, раскритиковали меня там по полной и сказали, что вы так громко кричите Гойда да Гойда. Это не бардовская песня. Может быть, это фамилия чья-то, откуда они знают? Они все знали. Вот. А хочу сказать, что, допустим, я выступал в кадетском э, корпусе, вот благодаря Геннадию Александровичу. Там, собственно говоря, кадеты на уши встали просто. И давай, вот встали, волну погнали, ой, да, да, ой, вот да, все. На стадионах там. во время футбола. Да, я прям почувствовал вот себя, знаете, звездой. Да. И в первой жизни на меня накинулись автографы, давайте. Вот я там раздал, что 20 автографов. Люди как люди, а суперзвезда. Ну, каждый должен себя почувствовать как раз в жизни звездой. Конечно. Марина, ну вот здесь яркий пример о том, как мнение публики, мнение жюри иногда расходится диаметрально противоположно. И, собственно говоря, мы тоже с жюри согласны. Правота, в общем-то, определяется. Так и мы передайте. Слушать ты всегда прав. Алексей, вас впечатлила эта песня? Да, вы знаете, я очень внимательно слушал. Соблюдена абсолютно стиль. Стилитика такая, блинная, богатырская такая. Опять же, как бы вот у Олега такие, э, такие мощные такие песни, очень чистая аромная жировочка. Э, Алексей э, прям forever. Я хочу сказать, что я говорил, там дисторшн нужен, кач такое. Ну, они, значит, совместно работали. Они не послушали их задания. Молча прислали мне никакого дисторшна, но я молча сказал, да, 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 никакого здесь, все здесь четко я думаю, что они послушали, но сделали послушание. Послушали, да. Совершенно верно. И я абсолютно, вот я сказал, да. Удовлетворен. А вот скажите, пожалуйста, Кики, Марелеши, что вы читали? Навелес. Вот, кстати, вот эти судьи говорят, что такое Навелес? Что это такое? У спор возник между собой. Что за выражение Навелес? Говорят, что такого не существует. И пришлось, в общем-то, одному судье объяснять другому судье, что это Один оказался, что в курсе, что это такое. Это было, конечно, удивительно. Нафь, правь, она велес. Нет, это, дело в том, это... что э, это понятие, да. скажем так, они относятся к славянской культуре, тематике. Я могу сказать, что, ну, к сожалению, в школах мало информации об этом, поэтому вопрос не к судьям. Дорогие судьи, мы понимаем, что информации реально мало. Не из общего вот. образования. Да, да, это немножко более глубокий слой. Ну вот Олег с удовольствием погружается в этот слой, и да, меня... многие песни, они напитаны именно славянской тематикой, славянской культурой, и это близко. Послушайте, ну вот вы сейчас оправдываете замечательных, может быть, компетентных э, судей, но вот скажите, пожалуйста, ну 
есть, если ты э, берешь э, судить какой-то конкурс или э, обсуждать какую-то песню, есть это или нет, если ты не владеешь должным количеством информации, так ты да можешь все хочу, поругать. Я... Подождите, ты вот просто поймал мой вопрос в воздухе, я, я озвучу, подожди, ты меня опередил. Давай. Мне у в Романовскую идея... закрытую дорогу, я так понял. Нет, у меня идея. Идея. Смотрите, в следующий раз, когда вы выходите выступать с такой песней, выписываете сразу словарик, термин, моя. словарик, да, звездочка, и, да. И, да, звездочка да. и значение этого слова. Все, жюри на стол, положили и спокойно спели. Вы знаете, Марина, об этом я ему сказала. Вот, они сказали... Она бросилась Видите, какие мы с вами мудрые, да? Вот, собственно говоря, я говорю, ну вот, есть термины, на что мне, в общем-то, такой ответ был дан, что если песня нуждается в подстрочном переводе, э, скажем, понятий, она, да. Да, понятий, то она не будет принята публикой. Но вот к моему величайшему удовлетворению и радости мы видели, как принимает публика. Даже если какие-то слова они не знают, они реагируют на энергетику, на подачу, они реагируют на общую э, картину песни. Вы представляете, Другое. вокруг нас собрались куча всех остальных, которые должны стали в очереди, слушали вот эти все Ой, споры давай, и давай, лекции. Давай, Я давай. подумал, что у меня вообще, наверное, никуда не возьмут никакую мою песню после вот этого. Да, длина песня, вот слишком длинная песня. Ну, вы верны в себе. Ну, так оно... Марина, вот когда эта песня к нам, э, коллегу пришла, он сказал, ой, боже мой, большая длинная песня, что э, делать в эфире, это сложно отправлять, это очень сложно. А делать нужно что две версии. Вот. Одна радиоверсия, да, да радиоэдит и как раз таки Вот, для... и получи... получается так, что когда жюри. мы получили аранжировку, Олег перед этим ходил и мучился тем, что надо как-то там обрежем, там, там обрежем, там, там, там двинем, хвост уберем. В итоге он услышал, сказал, ни секунды, не могу, не это отдам. не отдам, потому как что... Как я вас вы... понимаю, Анжелочка, когда начинаешь хорошая. монтировать телевизионные программы, это... все кажется да. таким важным, интересным, не можешь вырезать песню, У меня песни в изначальном варианте 48 минут одна идет. А я... Это а композиция? Я... Ух, Конечно. Это, это я подвязка. не могу ничего убрать. Я вас понимаю, Тимур, я понимаю, как это невозможно. Вы знаете, я вам больше скажу, у меня даже здесь на этой волне есть блат, и все равно мои песни 48 минут не берут сюда. А, Алексей, Странно, почему, да? Алексей, у меня к вам вопрос. Вот да. скажите, пожалуйста, давно хотел вопрос этот задать. Вот наверняка приходилось работать бок о бок с кем-нибудь вот из отечественного шоу-бизнеса. Расскажите, пожалуйста, с кем? Ну, вот я уже сказал, как бы, с Владимиром Черниковым. Вот, в принципе, был на крутом пике шансона над Сибирской тайгой. Там вообще был замечательный состав был Еф, Ефим э, Амирамов был э, была Афина э, был Олег Протасов а пообщались э, с ними или конечно а потом как обычно банкет же да вот Саша Звинцов был а вот а там уже как бы тоже была сцена но одно дело как бы выступление в концертном да зале а другое дело там уже как бы ну ну, кавера пели тоже, да? Вот. А мне нравится очень песня с Нилсми из группы Аракс. Вот там же нужно далеко идти вверх. Я как-то так лихо так выстрелил. Там все, Алексей, ты так можешь петь. Я не Алексей, не могу, да, да, Алексей да, улетел на 3,5 октавы. Это вы после, после какой рюмки вы осмотрели? Нельзя. 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 Вот, чтобы, вот чтобы потом хвостов не было, рассказов, что вот кому вот эти вот, да, mm -hmm. вот эти нельзя. Третью Алексей, Алексей, да. Алексей взял без рюмки. Рассказывать нельзя. Третью октаву Алексей взял без рюмки. Да, Тимур, а да. ты учись, учись у старших. Естественно. Я сижу и мотаю просто. Я должна рюмки осилить. Да, только... да. Олег, Сколько? вы с кем сталкивались на площадках? Может быть, расскажите нам какое-то интересное закулисье? Да ничего такого особенного не происходит. Ну, с Тимуром Камышанским. С Тимуром, да, мы столкнулись. Да, был. То есть у меня контакт был конкретно. С Буйновым, но это еще давно мы общались. Сестра Софира Таро, то ли Аурика, то ли не помню, как ее зовут. Вот что-то такое вот было. Ну, замечательно. Это, наверное, такой обмен какими-то Это называется сейчас нетворкинг. Вот, по-моему, так. Ой, не ругайся тут да. в прямом эфире. Да. Говори по-русски. Говорю по-русски. Ну и говори. Да. Напомню нашим слушателям информацию о том, 
Ну, вот если, например, нас услышал сейчас автор исполнитель. А, я читать... сейчас расскажу, конечно. Если вы хотите стать участником проекта, то это очень просто. Для этого заходите в группу нашего эфира ВКонтакте. Там есть раздел «Хочу в эфир». Оставляйте заявки на участие, и мы обязательно пригласим вас в нашу студию. Также можно сделать то же самое, абсолютно то же самое, на сайте 3 wdon 24ru Молодец, Тимур. Сегодня Тимур выучил в прямом эфире да. Да, наш сайт и, конечно же, номер а, телефона WhatsApp. Молодец, Тимур. Молодец. Я стараюсь. Я работаю над собой. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях были авторы-исполнители Алексей Сазонов, Олег Андрес, арт-директор Олега Андреса, Светлана Пономарева. А, новые песни добавляем в плейлист. Услышимся мы с вами, по-моему, в следующий вторник даже. С удовольствием услышимся. Да, услышимся. Да. На этом мы с вами прощаемся. Тимур Камышанский был в нашей студии сегодня. Тимур Камышанский был в нашей студии один сегодня. И Марина Друзья, до встречи, до свидания. До свидания. Редактор